nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección 4. Un pacto eterno. Nuestro texto inicial se encuentra en Génesis capítulo 17, verso 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Número 1. Esta es la introducción general. ¿Cuántos podemos recordar haber tenido de pequeños una enfermedad grave o un principio de neumonía y que podría haber sido aún peor? Al despertarnos en medio de una larga noche con fiebre, veíamos a nuestra madre o a nuestro padre sentados en una silla junto a nuestra cama, bajo el suave resplandor de la luz de la noche. De la misma manera, en un sentido humano figurado, Dios se sentó junto a la cama de un mundo enfermo de pecado, mientras la oscuridad moral comenzaba a profundizarse en los siglos posteriores al diluvio. Por esta razón, llamó a Abraham, y a través de su fiel siervo, concibió establecer un pueblo a quien él pudiera confiarle el conocimiento de sí mismo y darle salvación. Por lo tanto, Dios hizo un pacto con Abraham y su posteridad. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Cuál fue el significado de los nombres que Dios usó para identificarse con Abraham? ¿Por qué Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham? ¿Por qué son importantes los nombres? ¿Qué condiciones u obligaciones estaban vinculadas al pacto? Y los videos que continuarán después de este son las siguientes secciones. Yahvé y el pacto con Abraham. El Shaddai. De Abraham a Abraham. Etapas del pacto. Las obligaciones del pacto. Y la conclusión y preguntas finales que tendremos en los siguientes videos. Pero hoy es un buen día para acercarnos a nuestro Dios. Él siempre nos ha estado buscando para que estemos con Él con todo nuestro corazón para hacer el pacto eterno con Él. Que Dios te bendiga, querida amiga y amigo. El gran amor que Dios reveló, su santa palabra me lo mostró. Ahora sé que Dios solo es amor y como Él es, quiero ser yo. Todo lo sufre por su piedad, no es indebido, cree la verdad, no se preocupa qué pasará, Dios por su amor al fin triunfará. Dios con su amor, mi orgullo quitó, mi mal acabó, bondad renació, fe y esperanza Jesús me dio, pero como Él es su amor lo mejor, todo lo sufre por su piedad, no es indebido, cree la verdad. No se preocupa qué pasará, Dios por su amor al fin triunfará. Todo lo sufre por su piedad, no es indebido, cree la verdad. No se preocupa qué pasará, Dios por su amor.